హలోయా ఎప్పుడైతే అందరు తలలు వంచుకొని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారో ఆ సమయంలో ఇవి కూడా అందరు భక్తులు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యోహానుసు వార్త మొదటి అధ్యాయం యోహానుసు వార్త మొదటి అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్త గ్రంథం యోహానుసు వార్త మొదటి అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చిన యేసు వెనుకకు తిరిగి వారు తను వెంబడించుట చూచి మీరేమి వెదుగుతున్నారని వారిని అడగగా వారు రప్పి నీవెక్కడ కాపురం ఉన్నావని ఆయనను అడిగిరి దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ అయితే ఈ సమయంలో కలువు గురించి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ఈ వాక్య భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఈ సమయంలో దేవుడు విశేషంగా మనతో ముచ్చటించలాగున ప్రతి ఒక్కరితో పేరు పేరిన ఆయన సంభాషించలాగున ఆయన చల్లని మెల్లని స్వరము ద్వారా దేవుడు మనందరితో మాట్లాడలేదు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఆయన మాటలను వినటానికి ప్రార్థనా పూర్వకంగా సిద్ధపడదాం స్తోత్రం 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 దేవుని జీవాత్మా దేవుని జీవా నామీ దిరాచు వంశు మలచు రాత్రికాల సమయంలో అయినా నీ పునరుద్ధానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవటానికి మమ్మల్ని ఇక్కడ కోరుకోని చేయటానికి మీకు సహాయం చేసే ప్రభావాన్ని పొందను సమస్తాన్ని మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాను తండ్రి ప్రభా ఎవరైతే అయినా మీ సన్నిధిలో కోరుకున్నారు ప్రభా వారికి రావాల్సిన జీవన నిండుగా నిండుగా దయచేయాలనుకుంటున్నారు మీ చిత్తంలో ప్రభా ఎవరైతే ఆరాధనలో పాల్గొనుందో ప్రభా వారి సమీప జ్వర ప్రాంతాలను తీసుకురమనుకుంటున్నారు కొంచెం నోటికి గౌరవాలని వాడు నీ సన్నిధి లేకపోతే నీ ఆత్మ కాపుదల లేకపోతే నీ ఆత్మ నడిపింపు లేకపోతే ప్రభా ఈ వాక్య భాగాలను మేము ధ్యానించలేము తండ్రి మాట్లాడటానికి తగు శక్తిని నాకు తగ్గించేయమనుకుంటున్నాడు సమస్త గ్రంథ మహిమ మీకే అర్పిస్తుంది ఏశ్వతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ చదువుకున్న వాక్య భాగంలోనే మరొకసారి ఒక మాట నేను జ్ఞాపించాలని ఆశపడుతున్నాను అదేంటంటే యోగాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ముప్పై ఎనిమిదవ వచనంలో ప్రత్యేకంగా మరి చూసినట్టయితే మీరేమి వెదుకుతున్నారని వారిని అడుగగా దేవుని విస్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మీరేమి వెదుకుతున్నారు అన్న మాట మీద ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ధ్యానం చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను మరి చాలా జీకరంగా గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధనను మనం జరుపుకున్నాం ఆయన మాటలను సిలువలో ఆయన పలికిన ఏడు మాటలను ఆయన శ్రమలను తలపోసుకుంటూ ఆ సిలువలోని శక్తిని మనం పంచుకొని ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం అలెలు అలెలూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే అనేక సందర్భాల్లో మనం అనుకుంటూ ఉంటాం అదేంటంటే ఈ ఇక్కడ ఇవ్వబడుతున్న ఆ ప్రసంగాలు కానీ మనం ఎంతో ప్రార్థన ఎంతో శుద్ధపాటు ఉండి కనుక వాటిని కుదిరితే మరి మీ పుస్తకాల్లో కానీ డైరీల్లో కానీ రాసుకోము డైరీల్లో రాసుకోవటం లేదు అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకు అంతకన్నా ఎక్కువైన మెమరీ ఉందని అర్థం కానీ ఖచ్చితంగా మనం రాసుకున్నవి ఎప్పుడో అప్పుడు మనకు చాలా ఆదరణ కలిగిస్తూ ఉంటాయి అవి మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి కుదిరితే 
మరి ఇక్కడ ధ్యానం చేయబోతున్న అంశాలను ప్రత్యేకించి రాసుకోవాల్సిందిగా మేము ప్రేమపూర్వకంగా మనవి చేసుకుంటున్నాం రాసుకోమంటే ఒక ఘనమైన సహోదరి చేసిన పని ఏంటంటే రాసుకోవడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం డైరీ తెచ్చింది తెచ్చిన ఎదురుగా పెట్టింది నేను మాట్లాడినా డైరీ చూసామని ఏమైనా అనుకుండా ఉండాలా ఘనమైన సహోదరి వీళ్ళందరూ ఏ పుస్తకం తేవాలో ఊరికి తెచ్చిన తేవాడదు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం డైరీ మా అమ్మగారు ఒక మాట చెప్పారు ఊరికి నేర్చిన నల్ల టీషర్ట్ కానీ నల్ల షర్ట్ కొనుక్కోకన్నారు ఊరికి నేర్చిన వాడు నీకు ఊరికి నేర్చిన తీసుకోదు నువ్వు నల్ల షర్ట్ కానీ నల్ల టీషర్ట్ అసలు నల్ల పర్లేదు అలాంటి ఊరికి ఎవరైనా ఇచ్చారనుకోండి డైరీలు హిందూ దేవుళ్ళు బొమ్మలతో వాటితో తీసుకోకండి లేక మొహమాటం కొద్దిగా తీసుకోకండి ఖచ్చితంగా చెప్పండి నిలబడండి దేవుని కోసం మహా అయితే ఆ మనిషి మనల్ని ద్వేషిస్తాడేమో మనం కాదనుకుంటాడు కానీ మనం అటువంటి తీసుకోవడం వల్ల ఏం చేస్తున్నామంటే మనం దేవుడిని పక్కన పెట్టేస్తున్నాం తృణీకరించిన వాళ్ళం అయిపోతాం చిన్న లాజిక్ గమనించాం అందుకని ఊరికి నేర్చిన తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు తెలుగు భాష మీద కొంత పొట్ట అవసరం కాబట్టి శబ్దరత్నాకరం కొనుక్కోవాలి కొన్న శబ్దరత్నాకరం దాని మీద గిటార్ వాయిస్తూ ఒక ఆవిడ కూర్చోమంది ఏం చేయాలనుకుంటే నా శబ్దరత్నాకరం అని కొనాలారు ఆరు నెలలు కొనకుండా వదిలేసా శబ్ద రత్నాకరం నీ చేస్తాం మరి తర్వాత ఎప్పుడో కానీ క్యాలికో బైండింగ్తో వచ్చింది వేరే పబ్లిషర్ అప్పుడు కొనుక్కోండి మరి ఎందుకు వాళ్ళు ఏదో రాస్తారు అందులో అందుకని దాని మీద చక్కగా వాక్యం స్టిక్కర్ ఒకటి అతికిచ్చా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా లోపల రాసేయండి ఏదో ఒకటి ఉంటాయి మనకి అసలు ఈ శబ్ద రత్నాకరం ఎందుకంటే తెలుగుని తెలుగుగా అర్థం చేసుకోవడం కావచ్చు మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే రోజున పిల్లలకి తెలుగు పూర్తిగా రాదు ఇంగ్లీష్ అసలే రాదు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులు కాబట్టి కుదిరితే రాసుకోవడానికి ప్రయత్నించి పుస్తకం చాలా అవసరం పేపర్లో రాసినా పర్వాలేదు లేదు మా మాకు మెమరీ చెప్పు కాస్త ఎక్కువ మాది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ అనుకుంటే ఓకే ఇక్కడే రాసుకోవాలి పర్వాలేదు ఎందుకంటే మనం జాతీయ గానీ ఇస్తే ఇరమియా గ్రంథంలో ముప్పై అధ్యాయం మూడో వచనంలో చూసినట్టయితే ఆయన చూసిన ప్రతి ప్రత్యక్షత ప్రతి ప్రవచన గ్రంథంలో ఉన్న ప్రతి విషయాన్ని కూడా పుస్తకంలో రాయమని మరి దేవుడు ఇరమియాకి సూచించినట్టుగా మనం చూస్తూ మరి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ప్రకటన గ్రంథం మొదట అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినంలో కూడా యోహాన భక్తుడికి నువ్వు చూసినవన్నీ పుస్తకంలో రాయన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎందుకనంటే కొన్ని కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అవి అలాగ నిలబడి పోవాలంటే ఒక పుస్తకం ఉండాలి మనం అవన్నీ రాసుకుంటూ ఉండాలి కుదిరితే డేట్ అయిపోయి ఇటువంటి అలవాట్లు విశ్వాసులకు ఉండాలని నేను ఆశిస్తున్నాను మరి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మరి ఆ రోజుల్లో పుస్తకం అంత కష్టమా అంటే బంధకాల్లో ఉండిపోయాడు ఎరిమియా మరి ఆయన పుస్తకంలో రాయమంటే ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి రాస్తామండి ఇప్పుడు మీరు మిమ్మల్నే పుస్తకంలో రాయమంటే రేపు దీనికల్ పుస్తకం తెచ్చుకుంటారు వచ్చేటప్పుడు పోవచ్చా మరి ఇరిమి ఎలా రాయగలదు ఇదే విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే యోహాను పద్మాసు ద్వీపంలో ఉండిపోయాడు ఆ పురుగులతో తేలతో గుర్తించుకుంటూ ఆ మిడతలను తింటూ అలా ఉండిపోయాడు పద్మాసు ద్వీపంలో ఎక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాడు ఈ పుస్తకం పోని ఆ రోజుల్లో పుస్తకాలు ఉన్నాయా అంటే ఈ జమ్ముని ఎండబెట్టాలి వాటిని సాగజీయాలి వాటిని ఆరబెట్టి వాటిని కుట్టుకొని వాటి మీద రాసుకోవాలి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది జమ్ము ఆరటానికి అది ఒక పుస్తకంగా తయారవటానికి దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు పద్మాసు ద్వీపంలో ఎన్ని రోజులు మరి వ్యూహాను భక్తులు అలా ఉండిపోయారు నువ్వు చూసిన ప్రతిదీ పుస్తకంలో రాయమన్నాడు ఇది రాయమంటే మనం డైరీ రాసుకుంటా ఉంటాం పలానా వాళ్ళు నన్ను తిట్టారు పలానా వాళ్ళు నాకు అప్పించారు ఈరోజు ఇన్ని పట్టలు ఇచ్చాం డైరీలో రాసి ఇవన్నీ కుదిరితే క్యాలెండర్లో కూడా రాస్తూ ఉంటా ఈరోజు పేపర్ రాలేదు ఈరోజు పాల ప్యాకెట్ రాలేదు రాయాల్సినవి ఇవి దేవునికి స్తోత్రం మరియు మర్మం చూపుడిన విషయాలు మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అవి మనకు అర్థం అవ్వటానికి గుర్తుండటానికి రాస్తే ఉపయోగకరమైన అనేది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే యోహాను సువార్త మొదట అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో ప్రాముఖ్యంగా చూస్తే 
మనకు కనిపించే మాట ఏంటంటే మీరు ఏమి వెదకుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ హలే లూయ ఉన్నటి సులువ ధ్యానాలు ముగించబడిన తర్వాత నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది అదేంటంటే వార్తలు అని పిలువబడేవాళ్ళు న్యూస్ రీడర్లు అని పిలువబడేవాళ్ళు కాసేపు పక్కన కూర్చుంటే ఇంద్రమ్మ గారు ఇంద్రమ్మ గారు బాగా ఇంద్రమ్మ గారు ఒక మాట మెట్లదేవమ్మ గారు ఒక మాట ఇలాంటి అనుభవజ్ఞులు తలం తెలిసిన వాళ్ళు మాట్లాడితే వినాలనేది నా కోరిక వారి అనుభవంలో నుంచి కొన్ని మాటలు వినాలనే నా ఆశ వాళ్ళు ఒకసారి మాట్లాడతారు అందుకని యువకులు ఉత్సాహవంతులు తక్కువ దొరుకుతుంటే వాళ్ళు కూడా ఒకసారి మాట్లాడతారనేది నా ఆశ ఒకవేళ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు మాట్లాడుతుంటే ఇంట్లో మొత్తం తెచ్చి కూర్చోబెట్టుకోండి అప్పుడు మాట్లాడండి మీరు మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకోండి ఇంకా అర్థం లేదండి రమేష్ అన్న మాట్లాడుతుంటే వదిన లేదు వాళ్ళిద్దరు పిల్లలు లేదు అర్థం లేదు దానికి వాళ్ళు కూర్చోబెట్టుకోండి పోని ఆ వృద్ధులు అనుకోండి మెట్ల దేవమ్మ గారు కానీ ఇందిరమ్మ గారు వారు మాట్లాడుతుంటే కాసేపు వాళ్ళు మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు వచ్చి వీడియో తీశారు అనుకోండి అవి లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోతాయి వాళ్ళు పలానా టైంలో మా మామగారు ఇలా మాట్లాడి అలా చేసింది ప్రభు చర్చన ఇచ్చేటువంటి అవకాశం త్వరలో వాళ్ళకి దేవుడు ఇచ్చినాయని ప్రార్థన చేద్దాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మనం ప్రాముఖ్యంగా ధ్యానం చేయబోతున్న అంశం మీరేమి వెదకుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఇదే యూహాను సువార్తలో ఇది మొదటి ప్రశ్న అయితే అనేకమైన ప్రశ్నలు మనకి యూహాను సువార్తలో కనబడుతూ ఉంటాయి ఈ ఇరవై ఒకటి అధ్యాయాల్లో సుమారు నలభై ప్రశ్నలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి ఆఖరి ప్రశ్న సీమోను నీవు నన్ను ప్రేమించుతున్నావా దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ కాబట్టి ఇటువంటి అనేకమైన ప్రశ్నలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి కానీ వాటికి జవాబులు కూడా ఇదే పత్రికలో ఇదే సువార్తలో మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే మరొక సందర్భంలో మరి ఈ వెదుకులాటనే మరొక సందర్భంలో మనం గమనిద్దాం ఇదే యోగానుసో వార్త ఇరవయవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనాన్ని నేను చదువుతాను గమనించండి ఇరవయవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనము ఇరవయవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనము ఏసు అమ్మ ఎందుకు ఏడ్చుతున్నావు ఎవరి వెదుకుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ ఈ రోజున ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మనం ధ్యానం అంతా వెదకటం గురించి మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ రోజున లోకం అనేకమైన విషయాలు మనం వెదుకుతూ ఉన్నాం రంగురాళ్ళ గురించి వెదుకుతూ ఉన్నాం ఎక్కడ ప్లాట్లు దొరుకుతాయో వెతుకుతూ ఉన్నాం ఎక్కడ ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయో వెతుకుతూ ఉన్నాం ఎక్కడ స్థలాలు కొనొచ్చో వెతుకుతూ ఉన్నాం ఎక్కడ ఏ వస్తువుని కొనొచ్చో వెతుకుతూ ఉన్నాం కానీ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మనం చూసినట్టయితే మరి యేసు ప్రభే రెండు సందర్భాల్లో ఆయన నోటి నుంచి వచ్చిన మాట మీరు ఏమి వెతుకుతున్నారు అదేవిధంగా ఇరవై అధ్యాయంలో కూడా చూసినట్టయితే ఆయన నోటి నుండి వచ్చిన మాట అమ్మ ఎవరిని వెతుకుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ అదే లూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే రాత్రి కాల సమయంలో ఈ వెదుకులాటం గురించి ప్రతి మాటలు మేము ముందంచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నారు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇదే ఇరవై అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన నుంచి పద్దెనిమిదవ వచ్చిన వరకు చదువుకున్నట్టయితే అక్కడ పునరుద్ధానానికి సంబంధించిన సంగతులు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా గమనించండి చదువుతూ ఉన్నాను అయితే మరి ఆ సమాధి బయట నిలిచి ఏడ్చుచుండెను ఆమె ఏడ్చుచు సమాధిలో వంగి చూడగా తెల్లని వస్త్రములు ధరించిన ఇద్దరు దేవదూతలు ఏసు దేహము ఉంచబడిన స్థలములో తల వైపున ఒకడును కాల వైపున ఒకడును కూర్చుండట కనబడెను వారు అమ్మ ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావని ఆమె అడుగగా ఆమె నా ప్రభువును ఎవరో ఎత్తుకొని పోయేది ఆయనను ఎక్కడ ఉంచేలో నాకు తెలియలేదని చెప్పాడు ఆమె ఈ మాట చెప్పి వెనుక తట్టు తిరిగి ఏసు నిలుచుండుట చూచను కానీ ఆయన ఏసు అని గుర్తు పట్టలేదు ఏసు అమ్మ ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు ఎవరిని వెతుకుచున్నావు అని ఆమె అడుగగా ఆమె ఆయన తోట మాలి అనుకుని అయ్యా నీవు ఆయనను మోసుకొని పోయిన అదలా ఆయనను ఎక్కడ ఉంచుతావో నాకు చెప్పుము నేను ఆయనను ఎంచుకొని పోగునని చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఏసు ఆమెను చూచి మరియా అని పిలిచను ఆమె ఆయన వైపు తిరిగి ఆయనను హెబ్రీ భాషలో రబ్బుని అని పిలిచను ఆ మాటకు బోధకురా అని అర్థం 
యేసు ఆమెతో ఇంకను తండ్రి వద్ద తెక్కిపో నేను ఇంకను తండ్రి వద్ద తెక్కిపోలేదు కనుక నన్ను ముట్టుకొనవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం అలెలు అలాగే ఈ ఇరవై అధ్యాయం పదకొండు నుంచి పద్దెనిమిదో వచ్చిన వరకు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనకి ఆయన పునరుద్ధానానికి సంబంధించిన విషయాలు అనేకమైన కనబడుతూ ఉంటాయి ఎందుకని చెప్తున్నాం అంటే ఈ పునరుద్ధానానికి సంబంధించింది బహుశా అనేకమైన సమాధులు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాయి కానీ ఆ సమాధులన్నిటిలో కూడా అనేక మంది వెళ్ళి ఆ ఫోటోలు దిగుతూ ఉంటారు నేను కూడా ఈ మధ్య కాలంలో ఒక సమాధికి వెళ్ళాను ముంతాజ్ మహల్ ఆ సమాధికి వెళ్ళి నేను కూడా ఫోటో దిగాను పో అంత అద్భుతంగా ఉంది పాలరాజుతో కట్టింది ఓ బ్రహ్మాండం ఉందనుకున్నా మరి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మరి ఎక్కడ మనం చూస్తున్న సమాధి ఖాళీ కాదు సత్యానిష్ చంద్రుడు ఏం చేసేవాడు అండి రాజ్యం పోయాక చెప్పగలరా కాటి కాపరిగా పనిచేస్తూ ఉండేది ఒకరోజు నువ్వు విసుగు వచ్చి ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే ఎన్నో ఏళ్ళు గతించి పోయినది నేటికి శ్మశాన స్థలి కన్నులు మోడ్చిన మందభాగ్యులు ఒక్కడు ఒక్కడు ఒక్కడైనా లేచేవాడు ఎంతో మంది పోయారు ఈ నిద్రపోతా ఉన్నారు వీళ్ళు అసలు ఎంతేం తెలియట్లా చేమ చుట్టుకు మనం ఏం తెలియట్లా అక్కడ కూడా రాడేంటి ఎందుకు వస్తాడు పో వచ్చాడు ఉంటావు మనం అక్కడ ఇహలోక సమాధులన్నీ అలాగే ఉంది ఒక్కరు కూడా సమాధిలో మిగిలిన వారు రావటం లేదు కానీ జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఇక్కడ ఆయన వెదగటానికి వెళ్ళిన మరియు తెలిసిన సంగతి ఏంటంటే ఆయన సమాధిలో దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే రోజున ప్రపంచంలో అనేకమైన విషయాలు మనం గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలనుకుంటున్నాం పరపతి పెంచుకోవాలనుకుంటున్నాం పెద్ద రకం ప్రదర్శించాలనుకుంటూ ఉన్నాం అనేకమైన చేస్తూ ఉన్నాం వెదుగుతున్నాం వెదుగుతూ ఉన్నాం ఏం వెతుకుతున్నా ఎందుకు వెతుకుతూ ఉన్నా ఎవరైనా వెతుకుతారు అసలు వెదగటానికి ఒక ఉద్దేశం ఉందో లేదో తెలియకుండా కూడా వెతికేస్తూ ఉంటుంది మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ముందుగా మనం ఏమి వెదకూడదో తెలిస్తే ఏమి వెదకాలో మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతూ ఉంటుంది డూ నాట్ షేంటో తెలిస్తే డూ షేంటో మనకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది అందుకనే కొన్ని కొన్ని పేపర్లు తిద్దేటప్పుడు నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎలా రాయకూడదో అలా రాసారు అనిపిస్తుంది ఆ పేపర్ చూపిస్తారు చాలు జనాలకి అలా రాయకూడదు అంటే ఎలా రాయాలో అర్థమైపోవచ్చు కాబట్టి రాత్రి కాల సమయంలో మనం ఏమి వెదకకూడదు మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం మనం జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే మొదటి సమయాలు గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన నేను చూపుతున్నాను గమనించండి మొదటి సమయాలు గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినము సౌరు తండ్రి అయిన కీషు యొక్క గార్ధవములు తప్పిపోగా కీషు తన కుమారుడైన సౌరును పిలిపించి తన దాసులలో ఒకని తీసుకుని పోయి గార్ధవములను వెదుకుమని చెప్పాను ఇక్కడ చూసినట్టయితే సౌరు చేస్తున్న పని ఏంటంటే గార్ధబాలను గాడిదలు వెతుకుతూ ఉన్నాయి కీషు కుమారుడు సౌరు ఎత్తరి అంతగాడు దీర్ఘబాలు కలవారు మంచి సొగసరి ఎర్రని వాడు కానీ ఇక్కడ చేస్తున్న పని ఏంటంటే ఉదాహరణకు చెప్పుకోవాలంటే ఆ రోజున సౌరు మిస్టర్ ఇజ్రాయల్ మిస్టర్ ఇండియా మిస్టర్ వరల్డ్ మిస్టర్ యూనివర్స్ ఎలా ఉంటారో మిస్టర్ ఇజ్రాయల్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంత ఘనత ఉన్నవాడు అంత అందగాడు అంత పరమతి కలిగినవాడు పోదా కలిగినవాడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆయన చేస్తున్న పని ఏంటంటే గాడిదల్ని వెతుకుతున్నాడు పోనీ ఆయనకేం తక్కువ వాళ్ళ నాన్నగారు తీసుకున్నాడు కీసుకి దాసులు ఉన్నారు ఆ దాసులు చేయొచ్చుగా పని పోని ఇతను కూడా వెళ్తున్నాడు గాడి దీన్ని వెదగటానికి కీసు చాలా భాగ్యవంతుడు భాగ్యవంతుడు అంటే మనకి ఈ మాటల్లోనే కనబడుతూ ఉంటుంది కీసుకు అనేక మంది దాసులు ఉన్నారు ఒక దాసుడు ఉండటమే చాలా కష్టం ఈ రోజున మనకి అందుకని మన ఇళ్ళలో ఎవరు పనులు ఉండరు మనకి ఎవరు సర్వెంట్స్ ఉండరు మన కూడా అందరికీ అలాగే అయితే సర్వెంట్స్ లేకుండా అలాంటి అనేకమైన సర్వెంట్స్ తీసుకున్నారంటే కీషు ఎంత భాగ్యవంతుడు మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ అంత భాగ్యవంతుడు కుమారుడు చేస్తున్న పని ఏంటంటే గాడిదని వెతుకుతూ ఉన్నారు పోని గాడిది ఏమైనా గర్వానికి సూచన ఘనతకు సూచన అంటే తృణీకరించబడింది వ్యర్థమైనది పోని గాడి తినే ఆహారం ఏంటో తెలిస్తే అది ఏమైనా కీటో డైట్ ప్రోటీన్ డైట్ ఏమి తీసుకుంటుందా లేదు చెత్తా చెదారం తింటా ఉంటుంది 
ఫోన్ దానికైనా ఐక్యూ ఉంటుందంటే అది కూడా లేదు రోడ్లు కట్టంగా ఉంటుంది ఎంతమంది తోలినా అది వెళ్ళదు అటువంటి వ్యర్థమైన వాటిని వెతుకుతూ ఉన్నాడు సౌ రాత్రికాల సమయంలో మనం కూడా జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఎంతో చదువుకొని ఎంతో పరపతి కలిగి ఎంతో ఉన్నతమైన కుటుంబాల్లో ఉండి కూడా ప్రజలు చేస్తుంది ఏంటంటే వ్యర్థమైన వాటిని వెతుకుతూ ఉన్నారు ఏం వెతకాలో తెలి ఏం చెయ్యాలో తెలి ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియక ఇటేళ్తున్నారో కూడా తెలియక మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ప్రతీదీ కూడా ప్రతీదీ కూడా వ్యర్థమైనది సౌలు వ్యర్థమైన వాటిని వెతుకుతూ ఉన్నాడు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ అనేకమైన విషయాలు సౌలు జీవితంలో మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి అటువంటి వ్యర్థమైన వాటిని వెతుకుతూ ఉన్నాడు ప్రస్తుతం సౌ అదేవిధంగా చూసినట్టయితే మనం ఏమి వెతకూడదో మరొక సంగతి మనకి మనకి మరొక సందర్భంలో కనబడుతూ ఉంటుంది మొదటి కొరు దీనికి రాసిన పత్రిక మొదట అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను గమనించండి మొదటి కొరు దీనికి రాసిన పత్రిక మొదట అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చినము యూదులు సూచక్రియ చేయమని అడుగుతున్నారు క్రీసు దేశస్తులు జ్ఞానమును వెదకుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హరే లూయ హలే లూయ మరి జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే మొదటిగా సౌలు వ్యర్థమైన వాటిని వెతకటానికి పూనుకున్నాడు ప్రయత్నించాడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే లోక జ్ఞానాన్ని ఈ గ్రీకులు వెదకటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు ఈ లోకంలో జ్ఞానం ఉందని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం టెక్నాలజీ ఉంది అది మనం తెలుసుకోవాలి అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఈ టెక్నాలజీలో ఏదో ఉంది అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం వాటి కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంటాం మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే గ్రీకుల నిజంగానే తత్వవేత్త ఫిలాసఫర్స్ ఫిలాసఫర్ అంటే ఉంగరాలు చుట్టేసుకొని గడ్డం పెంచుకుంటే ఫిలాసఫర్ అయిపోవడం ఫిలాసఫర్ ఏంటంటే జ్ఞానాన్ని ప్రేమించేవాడే ఫిలాసఫర్ తత్వవేత్త జ్ఞాన పిపాస ఉన్నవాడే తత్వవేత్త అందుకనే వాళ్ళకి అనేకమైన విషయాలు ఖగోళ శాస్త్రానికి సంబంధించిన అనేకమైన విషయాలు వాళ్ళు కనుక్కున్నారు గెలీలియో కానీ అంతకుముందు అలెగ్జాండర్ కానీ అంతకుముందు అరిస్టాటిల్ కానీ అంతకు ముందు ఆయన గురువు ప్లేటో కానీ ఆయన గురువు సోక్రటీస్ సోక్రటీస్ ప్లేటో అరిస్టాటిల్ అలెగ్జాండర్ వీళ్ళందరూ గ్రీకులే వాళ్ళు ప్రయత్నించింది ఏంటంటే ఈ ఖగోళ శాస్త్రంలో ఏదో వింటుంది ఈ లోకంలో ఏదో జ్ఞానం తాగి ఉంది అవి మేము తెలుసుకోవాలని చాలా ప్రయత్నించాం అలెగ్జాండర్ మన భారతదేశం కూడా వచ్చాడు ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి కొత్త వాటిని నేను తెలుసుకోవాలి అనే ఒక తృష్ణ కలిగి ఉంటాడు కానీ అది కూడా వ్యర్థమైంది ఇహలోక సంబంధమైన జ్ఞానాన్ని వెదకటానికి ప్రయత్నించాడు మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఈ గ్రీకులు సాధించలేదు ఏది లేదు అనేకమైనవి ఆ రోజుల్లోనే ఆ రోజుల్లోనే అంటే శాస్త్రీయత సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవ్వక మునుపు ఆ రోజుల్లోనే వీళ్ళు అనేకమైనవి సాధించి చూపించారు మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే వీరు వెతుకుతున్నది ఏంటంటే దేవుణ్ణి వెదగటం లేదు కానీ ఇహలోకమైన జ్ఞానాన్ని వెదగటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు యూదులైతే సూచక్రియలు అడుగుతున్నారు మరి గ్రీసు దేశస్తులు జ్ఞానమును వెదగుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అదేవిధంగా ఇదే మొదటి పరిధి వివాసిన పత్రికలు మనం గమనించినట్టయితే పదవ అధ్యాయంలో మరొక మాట మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది మొదటి పరిధి దీనికి రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన అని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి పదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచ్చినము ఎవడును తన కొరకే కాదు ఎదుట వాని కొరకు మేలు చెయ్య సూచకను ఈ మాటలోనే మనకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది మన సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేకపోతే మన సెల్ఫ్ గ్లోరీ మనం కోరుకుంటూ అంటే మన స్వంత మేలు మనం కోరుకుంటూ ఉన్నాం మన స్వంత మేలు మనం కోరుకోకూడదు ఎదుటి వారి మేలే మనం కోరుకోవాలి అన్నది మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ మొదటిగా సవులు మరి వ్యర్థమైన దాన్ని వెతికాడు రెండవది మరి గ్రీసు దేశస్తుడు జ్ఞానాన్ని వెతికాడు మూడవది మనం వెతకపోవడం ఏంటంటే ఇహలోకంలో మన స్వంత మేలు మన స్వప్రయోజనాన్ని మనం కోరుకోకూడదు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ మరొక సందర్భంలో చూసినట్టయితే ఈ వెతుకులాట ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది మరి యోహాను సువార్త ఏడవ అధ్యాయం యోహాను సువార్త ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను గమనించండి ఎరుషులేము వారిలో కొందరు వారు చంప వెతుకు వాడు ఈయనే కాడా మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ దేవుణ్ణి చంపటానికి కూడా వీళ్ళు వెతుకుతూ ఉన్నారు దేవుణ్ణి చంపటానికి వెతకటం 
ఈరోజు దేవుడిని చంపటానికి వెదలటం ఎవరు ఎవరు చంటి దేవుడిని చంపగలిగేదని మనం అనుకోవచ్చు కానీ దేవుడు ఎందుకు శిలువు వేస్తున్నారు అంటే ఆ రోజున మన పాపాల కోసం ఆయన శిలువ మరణానికి లోనయ్యారు లేకపోతే ఆయనకు అవసరం లేదు మన బదులు ఆయన శిక్ష వహించారు ఈ విషయాలను జాగ్రత్తగా గమనించారు మనకు బదులుగా ఆయన శిక్షను పొందారు మరి జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఆయన చంపటం అంటే ఆయనను ధృణీకరించటం ఆయనను దూషించటం ఆయనను అవమానించటం బహుశా మన ప్రవర్తన ద్వారా లేకపోతే మన అజ్ఞానం ద్వారా మన అవివేకం ద్వారా మన లోపడని తనం వల్ల దేవుని మనం ప్రతిరోజు కూడా హింసిస్తూ ఉంటున్నాము అందుకనే మరి సౌలు పౌలు సౌలుగా ఉన్న రోజుల్లో దేవుడు ఆయనకి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే ఎవరు నువ్వు అంటే నేను నీవు హింసించున్న తెలుస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ దేవుణ్ణి కూడా మనం అనేక సందర్భాల్లో మరి దేవుణ్ణి సులువు వేస్తూ ఉంటున్నాం మనం జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆయన ఎందుకు సులువు అయిపోగాడు అని గమనిస్తే మనకు అర్థం వచ్చి ఉంటుంది యోధా ఈశ్వరీయస్ కూడా ఆయన చంపటానికి ఆయన అప్పగించటానికి వెతికాడు మనం జాగ్రత్తగా గమనించాడు ఎందుకనంటే ఆయన సులువు వల్ల మనకి ఎంత విలువ ఆయన కార్చిన రక్తం వల్ల మనకి ఎంత విలువ కలిగిందో మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి దాన్ని చొలకన్ను కాను హేళన కాను లేకపోతే దాన్ని విలువ లేని దాన్ని కాను చూడటానికి మనం ప్రయత్నించగలం మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఒక ఒక దినాన్న ధనవంతులైన ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ పెద్ద పారిశ్రామిక వేత్త అతని పేరు ఏంటంటే అలెగ్జాండర్ డైసీ సింగర్ సో ఆయన చేసిన పని ఏంటంటే నేను ఈ నా సామ్రాజ్యాన్ని అంటే నా ఇండస్ట్రీస్ మొత్తాన్ని నేను విడిచిపెట్టబోతున్నాను కొంతకాలంలో నేను చనిపోబోతున్నాను కానీ నా వీరునామా ఎవరికి రాశానో మాత్రం నేను చెప్పను అని చెప్పాను మరి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఎవరో ఒకరు నా వీరునామా తీసుకొని వస్తారు నా స్వహస్తాలతో రాసిన వీరునామా తీసుకొని వస్తారు వారికి నా కంపెనీ బాధ్యతలు అప్పగించండి అన్నారు మరి చాలా కాలం తర్వాత ఒక అతను వచ్చాడు చాలా చిరిగిపోయిన బట్టలతో వచ్చాడు ఆ వీళ్ళనామా తీసుకొని ఎక్కడ దొరికిందా నీకు వీళ్ళనామా అంటే నేను ఆ బీచ్ ఓట్లో ఉంటుంటే ఆ బాటిల్లో ఈ పేపర్ నాకు కనిపించింది అని ఏంటని తిరిగి చూస్తే ఇది ఒక వీళ్ళనామా ఈ పేపర్ తీసుకొచ్చిన అతనికి నా యావదాస్తికి అరుగుండి చూడండి అతనే ఈ రోజున మనం సింగర్ కుట్టు మిషన్లా అధిపతి అలెగ్జాండర్ డైసింగ్ సింగర్ మరి ఏ రకంగా అయితే అలెగ్జాండర్ డేసీ సింగర్ తన యావదాస్తుని వీరునామా రూపంలో ఒక అజ్ఞాప్తి వ్యక్తికి ఇచ్చేశాడు అయోగ్యమైన మనల్ని ఏ అర్హత లేని మనల్ని పాపులమైన మనల్ని కూడా ఆయన వారసులుగా చేయటానికి ఆయన రక్తాన్ని కాచాడు దేవునికి స్తోత్రం అలా లూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే మరొక సందర్భంలో మరి చూసినట్టయితే ఇదే వెదగటం మనకి కనపడుతు ఉంటుంది ప్రకటన గ్రంథము ప్రకటన గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆరవ వచనంలో చూస్తే ఇదే వెనకటం మనకు కనబడుతుంది ఆ దినములలో మనుషులు మరణమును వెతుకుతురు కానీ అది వారికి దొరకని దొరకదు చావు వలన నాశపడుతురు కానీ మరణము వారి యొక్క నుండి వారి మనం ఈ ఉదయకాల ఈ రాత్రికాల సమయంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన మరొక విషయం ఏంటంటే మరణాన్ని వెదకకూడదు వ్యర్థమైన దాన్ని వెదకూడదు ఈ లోక జ్ఞానాన్ని మనం వెదకకూడదు మన స్వంత ప్రయోజనాన్ని మనం వెదకకూడదు దేవుణ్ణి చంప దేవుణ్ణి దూషింప వెదకూడదు అదేవిధంగా చూసినట్టయితే మరణాన్ని వెదకకూడదు అనేక మంది వెతుకుతూ ఉంటారు ఇందులో ఏముందో అందులో ఏముందో ఆ వస్తువులో ఏముందో ఆ వ్యవస్థలో ఏముందో దానివల్ల నాకు కలిగే ఆనందం ఏంటో అని వెతుకుతూ ఉంటారు తీరా వారు ఆశించిన జీవితం వారి కలగకపోయే పాటికి వారు చేసే ప్రయత్నాలు ఏంటంటే ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు అందుకనే రాకల సమయంలో వీళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంటారు కానీ వీళ్ళకు మరణం రాదు వీళ్ళకు మరణం రాదు ఎందుకు ఇదంటే ఆశించిన జీవితాన్ని వాళ్ళు పొందుకోలేక జీవితాన్ని అంతం చేసుకోవాలనుకుంటూ ఉంటున్నారు అందుకనే మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ప్రపంచంలోనే అత్యధిక మరి తలసరి ఆదాయం కలిగిన దేశం జపాన్ టెక్నాలజీలో చాలా పేరైన దేశం జపాన్ కానీ జపానే ఆత్మహత్యల సంఖ్యలో మొదటి స్థానంలో 
రెండవ స్థానంలో జర్మనీ ఉంది మూడవ స్థానంలో ఫ్రాన్స్ ఉంది జర్మనీని గమనించండి అనేకమైన వైజ్ఞానిక ఆవిష్కరణకు పునాది జర్మనీలోనే ఉంది ఫ్రాన్స్ను గమనించండి అట్టహాసానికి లగ్జరీకి ఫ్రాన్స్ గుర్తుగా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది న్యూయార్క్ ప్యారిస్ ఇవన్నీ కూడా మరి గమనించినట్టయితే స్టైల్కి ఫ్యాషన్కి గుర్తుగా కనిపించే మరి ప్యారిస్ మనకు ఫ్రాన్స్లోనే ఉంటుంది మరి అవేవి కూడా వారికి సంతృప్తిని అవటం లేదు అందుకనే వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఏంటంటే ఆత్మహత్య ప్రయత్నం అందుకని జాగ్రత్తగా గమనించాలి జాగ్రత్తగా గమనించాలి మన కళ్ళ ముందే చాలామంది చనిపోతూ ఉంటారు మన కళ్ళ ముందే అకస్మాత్తుగా ఏ యాక్సిడెంట్ అయ్యో చనిపోవటం కాదు ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోతూ ఉంటారు మన కళ్ళ ముందే మన కాళ్ళతో అది చనిపోయాక అది పేరు ప్రతి సంవత్సరం బ్యానర్ పెడతాం కాదు ఆ ముందు రోజు ఏదో అడిగారా అండి ఏంటి పరిస్థితి అని అడగరు ఎవరో అడగరు యాక్సిడెంట్లు అనేక మంది యువకులు మరణిస్తున్నారు ఈ రోజున ర్యాష్ డ్రైవింగ్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు ఎందుకు బహుశా ఆ బైక్ ఇవ్వకపోతే ఒక మూడు నాలుగు రోజులు మాట్లాడతాము ఒకవేళ అతను అడిగింది కొని పెట్టకపోతే అలుగుతాడేమో ఏడుస్తాడేమో కానీ మనం తల్లిదండ్రులుగా సంస్కారం ఇవ్వకపోతే పిల్లలకి వారి జీవితాంతం నేర్పుతాం రోజు తల్లిదండ్రులు చేయాల్సిన వీళ్ళ పిల్లలకు సంస్కారాన్ని ఇవ్వాలి దే నీడ్ నాట్ బి సక్సెస్ఫుల్ వాళ్ళు జీవితం ఉన్నతమైన స్థానాలకు వెళ్ళకపోయినా పర్వాలేదు కానీ వాళ్ళకి ఎథిక్స్ ఉండాలి వాల్యూస్ ఉండాలి అందుకని ఎప్పుడైనా పిల్లలకు అప్పుడప్పుడు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ చూపించండి అర్థం అవుతుంది జీవితం అంటే ఏంటి క్యాజువాలిటీకి తీసుకెళ్ళండి బౌన్స్ వాడిని తీసుకెళ్ళండి అర్థం అవుద్ది కాలేజీ గాయాలతో జనాలు అలా అల్లాడిపోతూ ఉంటాయి ఇవేమి తెలియకుండా తల్లిదండ్రులు సంపాదించిన వాటితో ఖరీదైన బైకులు తోలుతూ జనాన్ని భయభ్రాంతులు చేస్తూ భయానకమైన హారంలు కొడుతూ ఏమైపోతుంది అన్నారు ఆఖరికి వాళ్ళు ఏదో ఆశిస్తున్నారు వాళ్ళు ఆశించి దొరక్క వారు కోరుకుంటున్నది ఏంటంటే మరణాన్ని మరణాన్ని వెతుకుతూ ఉన్నారు సెకండ్కి ఎంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు యాక్సిడెంట్లో పోయే వారు పక్కన పెట్టేసి ఎంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు ప్రతి గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ తిరిగా ఈ సంవత్సరం నేను క్రిస్మాస్ చేయాలి చదవకుండా నేను చదవకపోయినా పర్వాలేదు ఏమో నువ్వు చదవకపోతే ఏమో నువ్వు ఎవరినో ఉత్తరించాల్సిన వస్తుంది ఒక్కసారి ఇలాంటి కుర్రలు తీసుకెళ్లి బెంచ్ సర్కిల్ దగ్గర నిలబెట్టి చూపెట్టండి ఒక టిఫిన్ బాక్సు కండు వాళ్ళు చుట్టుకొని పదకొండు ఇంటి వరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు పని దొరకదు ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ రోజు సర్టిఫికేట్లు ఫైల్ పట్టుకుని ఉద్యోగాలు లేకుండా ఎంతమంది తిరుగుతున్నారు ఈ రోజు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఆశించిన ద్వారా వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారు వ్యర్థమైన దాన్ని కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఏం వెతుకుతూ ఉన్నారు ఎవరు ఒక జ్ఞానాన్ని వెతుకుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం వెతుకుతూ ఉన్నారు వాళ్ళ సొంత ప్రయోజనాన్ని వెతుకుతూ ఉన్నారు దేవుడు తృణీకరించడానికి కోరుకుంటూ ఉన్నారు ఇదేమీ లేనప్పుడు టెక్నాలజీలో ఎంత ముందుండి ఏం లాభం అధునాతమైన వాచ్లు ఎన్ని తయారు చేసే లాభం చెప్పాము ఈ రోజున ఆత్మహత్యల్లో కూడా మొదటి స్థానంలో ఉంది ప్రపంచం ప్రపంచ దేశాలన్నింటినీ నాలుగు కేటగిరీలుగా విభజిస్తారు ఫస్ట్ వరల్డ్ కంట్రీస్ సెకండ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ తెలిసిన మన థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ థర్డ్ క్లాస్ మన సి క్లాస్ అనమాట ఏ క్లాసులో అమెరికా ఇంగ్లాండ్ జపాను కొరియా ఇవే ఉంటాయి మరి ఎంత ఏం ఉపయోగం ఎంత తలసరాదైన ఎంత ధనిక దేశం అయి ఉండే చిన్న దేశం అయినప్పటికీ ఏం ఉపయోగం ఏం వెతుకుతున్నారు వాళ్ళు ఆత్మహత్యల్లో మొదటి స్థానంలో అది రాత్రి కాల సమయంలో మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి మనం ఏమి వెతుకుతూ ఉన్నాం సౌండ్ లాగా గాడి దిని వెతుకుతూ ఉన్నావా వ్యర్థమైన గాడి దిని వెతుకుతూ ఉన్నావు అలాగే గ్రీసు దేశస్తులాగా హెలో ఒక జ్ఞానాన్ని వెతుకుతూ ఉన్నామా ఎందుకని ఈ రోజు సర్టిఫికేట్కి వాల్యూ లేదు సర్టిఫికేట్లో ఉండే మార్పులకు సంబంధం లేదు కాబట్టి దానికి దీనికి ఏ పొంతనా ఉండదు మన 
ఆంధ్రజాతి కళాశాలలో ఈ ఆత్మహత్యలు గురించి చెప్తూ ఒక అమ్మాయి ఎలా చేస్తే అమ్మ హైదీ స్కూల్ నుంచి వచ్చావా అన్న మీకు ఎలా తెలుస్తా తెలుస్తుందమ్మ అంతే అంతే ఆర్ట్స్ అండ్ సైకాలజీ అలాగే ఉంటుంది అక్కడక్కడ జనాల్లో గోల చేయాలని జనాల అందరిలో కలివిడిగా తిరగాలని ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడాలని ఎందుకు ఎక్కువ మనుషులు చూసి ఉంటారు కదా దీని ఆర్ట్స్ అండ్ సైకాలజీ అంటారు జనాలు కనిపిస్తే చాలా పండగ అనమాట మా దేశం కదా మాట్లాడేది వెంట వెంటనే అందరు అందరూ ఒక రౌండ్ కలిపారు అరే చెప్తున్నారు ఆత్మహత్యల గురించి వీళ్ళ గురించి వినకుండా మాట్లాడతారు గంటకు పదిహేను వందలు తీసుకుంటారు నన్ను అంత దూరం పిలిచారు మాట్లాడేస్తుంటే మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏం చెప్తారు వినాలు అన్నారు ఒక లెక్చర్కి అంత ఎవరు తీసుకుంటాడు ఏ చేజీని ఎవరు తీసుకుంటే నేను ఆరాయణ ఎవరు తీసుకుంటాను ఓన్ నుండి ఎందుకు ఇస్తుంది అంత అన్ని పనులు చేస్తుంటే ఇవాళకి అసలు ఏం పర్వాలేదు పాయింట్లు కనపడితే గ్రేడ్లు కనపడితే సబ్జెక్ట్ ఏం వెతుకుతున్నాం ఈ రోజున అందుకని వెతక కోడలు ఏంటో మనం ముందుగా చూస్తాం దేవునికి స్తోత్రం అది లూయ అది లూయ వ్యర్థమైన వాటిని మనం వెతకకూడదు ఇహలోక జ్ఞానాన్ని మనం వెతకకూడదు మన స్వంత ప్రయోజనాలని మనం వెతకకూడదు దేవుడి హింసింప మనం పూనుకోకూడదు ఆఖరిగా మరణాన్ని మనం వెతకకూడదు మన జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఎందుకు ఇంత ఇది అంటే ఎందుకు ఇంత విలువ అంటే మానవునికి ఆయన విలువైన రక్తం ఇచ్చాడు కనుక కానీ మనము వెతకకూడదు వెతుకుతూ ఉన్నాం కానీ ఆయన వెతకాల్సిన వాటినే మనకు చూపిస్తూ ఉన్నాడు అందుకని మరి లోకాసు వార్త పంతొమ్మిది అధ్యాయం పద వచనంలో చూసినట్టయితే నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడానికి మనుష్య కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చి దేవునికి స్తోత్రం హరి లూయ హరి లూయ ఆయన మనల్ని వెదకటానికి వస్తే మనం వెతికేది ఏంటంటే ఈ లోక ఆయన మనల్ని వెదకటానికి మనం రక్షించటానికి పూనుకుంటే మనం చేస్తున్నది ఏంటంటే ఇహలోకమైన జ్ఞానాన్ని వెదకటానికి మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం వ్యర్థమైన వాటిని వెదకటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాం జాగ్రత్త గమనించాలి గుణోక్ష ఏంటో మనం చెప్పుకున్నాం ఏం వెదకకూడదో మనం చెప్పుకున్నాం మరి జాగ్రత్తగా చూసినట్టయితే ఇప్పుడు ఏమి వెదకాలో మనం తెలుసుకోవచ్చు ఉన్నాం మీరు అనుమతిస్తే ఏం వెదకాలో కొన్ని క్షణాల్లో ముగించడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను ఏం వెదకాలో మనం తెలుసుకోవచ్చు ఉన్నాం ద్వితీయోపదేశ కాండము నాలుగవ అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశ కాండము నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి ద్వితీయోపదేశ కాండము నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచనము అయితే అక్కడ నుండి దేవుడైన యహోవా యహోవాను మీరు వెదకని ఎడలా నీ పూర్ణ హృదయముతోనూ నీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ వెదకనప్పుడు ఆయన నీకు ప్రత్యక్షమగును దేవునికి స్తోత్రం హలెలు యా ఏమి వెదకాలో మొట్టమొదటిగా మనం తెలుసుకోవాలి ఏమి వెదకూడదో తెలుసుకున్నాం మనం ఏమి వెదకాలి అంటే ఆయన పూర్ణ ఆత్మతోనూ మరి పూర్ణ సత్యముతోనూ ఆయన వెదకవలసిన వారు మరి ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలెలు హలెలు యా మరి జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఆయన్ని వెదకినప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షత మనకి దొరుకుతూ ఉంటుంది అబ్రహాముకు ఆయన ప్రత్యక్షత లభించి యాకోబుకు ఆయన ప్రత్యక్షత లభించింది యోసేపుకి సమయోలకు అలాగే అంద అనేక మందికి ఆయన ప్రత్యక్షత లభించింది మరి జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే మనకు ఎందుకు లభించట్లేదంటే మనం ఆయన్ని వెదగటం లేదు ఏదో వెతుకుతూ ఉన్నాం ఏవేవో వెతుకుతూ ఉన్నాం మందిరంలో కూడా ఏవేవో వెతుకుతూ ఉంటున్నాం మనం సాధారణంగా గమనిస్తే వినేవారు మూడు రకాలుగా ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరంటే వృక్ష శాస్త్రజ్ఞులు అనమాట మొదటి పాఠం ఏంటంటే వృక్ష శాస్త్రజ్ఞులు ఈ బోటనిస్ట్ ఏం చేస్తాడు సాధారణంగా ఆయనకు వచ్చేట్లో ఆకో కాండమో పువ్వో దొరికింది అనుకోండి అసలు దాని గురించి మొత్తం ఆరా తీయటానికి ప్రయత్నిస్తారు అసలు అది ఏ కాండం అసలు అందులో క్లోరోఫిల్ ఉందా లేదా దాంట్లో ఏ రకంగా ఆకులు రాలిపోతున్నాయి దాని కాండం ఏంటి అది ఏ ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది చెట్లు కూడా ఫ్యామిలీ ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ ఫ్యామిలీ అంటే ఏదో అనుకుంది చెట్లు కూడా ఫ్యామిలీ ఉంటుంది అంటే జాతి అంటాం మనం అందుకనే ఈ బంతి పూలు ఒక జాతి గడ్డి జాతి పూలు అవేవి అలా చెట్లు కూడా ఫ్యామిలీలు అవన్నీ వెతుకుతూ ఉంటాం అందుకనే ఒక మాటను మనం చదువుకున్నప్పుడు వినకుండా ఆ మాట ముందే ఉంది ఆ మాట తర్వాత ఏముంది ఆ పక్క పేజీలో ఏముంది ఇవన్నీ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం వృక్ష శాస్త్రజ్ఞులాగా 
భావించ మనం గురించి మాట్లాడుతాం అదేవిధంగా మరొక రకమైన వినేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరంటే సీతాకోట చెవులు లాంటి వారు కాసేపు కాసేపు ఆ చెట్టు మీద కాసేపు ఈ చెట్టు మీద అక్కడ గ్రహించేది ఏమీ ఉండదు కాసేపు ఆ పువ్వు మీద కాసేపు గాలి కాసేపు ఇసురుకొని కాసేపు తుడుచుకొని కాసేపు పక్కన వాళ్ళని చూసి కాసేపు చీర వచ్చి గమనించుకొని అవి చూసుకొని ఇది ఎక్కడ కొన్నారు ఎప్పుడు కొన్నారు మళ్ళీ ఉంటాయి అక్కడ పెద్ద పెద్ద ఎగ్జిబిషన్లో కొన్నారు ఎగ్జిబిషన్లు ఏమో అమ్ముతారు మిగిలిపోయిన స్టాక్ అమ్ముతారు ఆ మాత్రం ఇంటి జ్ఞానం లేదని జనాలు హర్యానాలో రాజస్థాన్లో మిగిలిపోయిన స్టాక్ ఉంటుంది అది తీసుకొచ్చి మనకు అమ్ముతారు మన దగ్గర కూడా మిగిలిపోతే ఏం చేస్తారు వేస్ట్ పదార్థాలు వెళ్తారు తప్ప ఇది జరుగు తెలియక కసేపు అది కసేపు ఇది కూడా కుదరకపోతే ఏం అప్పుడు వినాలి సీతాకోట చిన్నపల్లి వినేవాళ్ళు మూడో రకం ఉన్నారు తేనె చేయ లాంటి వాళ్ళు తేనె చేయ ఒక పువ్వు మీద వాలిందంటే ఖచ్చితంగా అందులో ఉన్న సారాన్ని మొత్తం మకరందాన్ని మొత్తం పిలుచుకొని కానీ అక్కడ నుంచి కదలు మరి ఏ ఉద్దేశంతో ఈ రాత్రి కాలస్వామిలో మనం వచ్చామో గమనించాలి వృక్ష శాస్త్రజ్ఞులాగానా లేకపోతే సీతాకోట చెరుకుల్లాగా లేకపోతే తేనె చేయలాగా ఒక అంశాన్ని మనం బోధించబడుచున్నప్పుడు ఒక అంశం గురించి మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ అంశం నుంచి కదలకుండా అసలు ఏముంది ఇందులో అన్నది తెలుసుకోవటానికి ఇది నా ఆత్మీయ జీవితానికి ఎలా నేను అప్లై చేసుకోవచ్చు అనేది తెలుసుకోకుండా వెళ్ళకుండా మరి అటువంటి ఆత్మ స్థిరత్వాన్ని దేవుడు మన అందరికీ అనుగ్రహించింది దేవుడి స్తోత్రం అలెలూయ అలెలూయ మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆయన ఏ విధంగా వెతకాలు మనకు కనబడుతుంది ఆయన వెతికితే మనకి కలిగేది ఏంటంటే ఆయన ప్రత్యక్షత మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ అదేవిధంగా చూసినట్టయితే రెండవ అంశాన్ని మనం చూద్దాం ఏమి వెతకాలి అన్న దాని గురించి మరి మొదటి దిన వృత్తాంతం గ్రంథము మొదటి దిన వృత్తాంతం గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన నేను చూస్తున్నాను గమనించండి యహోవాను ఆశ్రయించుడి ఆయన బలమును ఆశ్రయించుడి ఆయన సన్నిధిని నిత్యము వెదకుడి దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ అదే లూయ మనం మొదటి నుంచి అనేకమైన వెతుకులాటల గురించి మనం ధ్యానం చేస్తూ వస్తున్నాం ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే మనం వెతకవలసింది ఏంటంటే ఆయన సన్నిధిని మనం వెతకాలి దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ అదే లూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అనేకమైన సందర్భాల్లో భూషే భక్తులు ఆయన సన్నిధిని వెదగటానికి ప్రయత్నించారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో మన జాగ్రత్తగా గమనిస్తే దావీదు ఆయన సన్నిధిని వెదగటానికి ప్రయత్నించారు ఆయన సన్నిధి అంటే ఆయన సహవాసం ఆయన సహవాసం అంటే మందిరం కాదండి ఆయన మనతో ఆయన ముచ్చటించే సమయం ఆయనతో సహవాసం చేసే సమయం ఆయన మనకు దర్శనం ఇచ్చే సమయం ఆయన సన్నిధి మనతో ఉండే సమయం అది ఇల్లు కావచ్చు ఆఫీస్ అనుకోకండి ఎందుకంటే ఆఫీస్లో ఒక చోట పనిచేస్తున్నప్పుడు వారి దగ్గర మనం జీతం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వారు చెప్పిన పని చేయాలి నైన్ టు ఫోర్ అంతేగాని అక్కడ కూడా బైబుల్ చదువుతున్నామంటే నరకానికి పిక్నిక్ అయి ఉంటుంది నేను ఎవరు ఆపలేదు అక్కడ చేయాల్సింది అక్కడే చేయాలి బైబుల్ ఎక్కడ కావాలంటే ఎవరు కదా ఆ దగ్గర జీతం తీసుకొని ఆ టైంలో మనం మన భక్తుల లైఫ్ ఇలా అవసరం అవసరం ఉంది ఇవన్నీ బేసిక్స్ మరి పక్క వాళ్ళు చెప్తాను నేను నిన్న అధ్యాయులు ఎదిగాను ఆఫీస్లో చూసాను ఏ మా సెన్స్ ఇస్ నాన్ సెన్స్ బికాస్ ఐ నో వాట్ ఈస్ సెన్స్ నాకు సెన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసు కాబట్టి నేను చెప్తాను వాట్ ఈస్ నాన్ సెన్స్ ఎంతో నాన్ సెన్స్ చేయాల్సింది చేయకుండా చేయాల్సిన సమయంలో చేయకుండా అందుకనే మనకి మత ఇష్ట వార్తలు అంటారు దేవుడిని దేవునికి కైసర్ దే కైసర్ మనం పని చేసే చోట యజమానికి మనం గౌరవం కదా ఆయన మన యజమాని ఏ విషయం తెలియకుండా అక్కడ నేను అది చేశాను ఇక్కడ నేను ఇది చేశాను డ్యూటీలో డ్యూటీయే చేయాలి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ ఇటువంటి నిర్దిష్టమైన భావనలు భావజాలాన్ని మనం దేవుడిలో కలిగి ఉన్నాం నిన్న నేను ఏం చెప్పాను మన భావజాలం మన ఐడియాలజీ పీకే కన్నా గొప్పగా ఉండాలి మన 
ఐడియాలజీ ఇప్పుడు వస్తున్న మేనిఫెస్టోలు కన్నా గొప్పగా ఉండేది ఎందుకు ఉండటం లేదంటే మనకు అసలు ఏదో తెలియట్లేదు కాబట్టి తెలియకపోవటం వల్ల మనం వేరే వేరే ఏదో ఒకటి చేసుకుంటాం వ్యక్తిని అనుసరిస్తూ ఉన్నాం దేవుడిని వదిలేస్తాం డినామినేషన్ పట్టించుకుంటున్నాం దేవుని పక్కన పెట్టేసి దేనిపైన జాగ్రత్తగా ఉంచాలి మనం వెదకవలసిన రెండవ అంశం ఆయన సన్నిధిని మనం వెదకాలి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన సన్నిధిని వెదగటానికి అనేక మంది భక్తులు ప్రయత్నించారో మనం గమనించాల్సి అనేక మంది భక్తులు ప్రయత్నించారు ఎటువంటి పరిస్థితులు పౌలు శీలను చెరసాల్లో వేసిన వాళ్ళు దేవుని సన్నిధిని వాళ్ళు ఆస్వాదించారు అందుకనే ఆ చెరసాల్లో భూకంపం కలిగింది చెరసాల కుమారులు కదిలిపోయారు ఇక చెరసాల అధికారి అనుకున్నాడు జైలు అనుకున్నాడు ఇక నేను ఆత్మహత్య చేసుకోవడం ఎందుకంటే అందరు వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి ఆయన సన్నిధి అక్కడ ఉంది కాబట్టి పౌరులు శీలాలన్న మాట ఏంటంటే నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఏ అంత అవసరం లేదండి మేము ఎక్కడ ఉన్నాం ఎవరు కూడా వెళ్ళలేదు చూడు కాదంటే ఆ రోజు మన దేవుని ప్రత్యక్షత దేవుని సన్నిధిని ఆ జైలు కూడా అనుభవించాడు దేవునికి స్తోత్రం లేదు ఆ జైలు అనుభవించాడు కారణం ఏంటంటే దేవుని బిడ్డలు అక్కడ ఉన్నారు కదా మనం జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే యోసేపు ఆయన సన్నిధిని అనుభవించాడు మోసి ఆయన సన్నిధిని అనుభవించాడు సోషాను కోటలో మరి నిహమ్య దేవుని సన్నిధిని అనుభవించాడు రాజుకి కప్ బ్యారర్ పానదాయకుడిగా ఉండాల్సిన నిహమ్య శోషాన కోటలో ఉండే దేవుని సన్నిధిని ఆస్వాదించి అలాగే పాపానికి చిరునామా అయిన బబులోనులో దానియలు ఉండే దేవుని సన్నిధిని అనుభవించి పదహారు ఏళ్లకే బాణి సత్వంలోకి వెళ్ళిపోయాడు బబులోను కొనుక్కోబడ్డాడు చెరలోకి వెళ్ళిపోయాడు దేవుని సన్నిధిని అయినా అనుభవించాడు దేవుని సన్నిధి కేవలం దేవుని మందిరంలోనే కాదు ఆయన సహవాసం ఆయనతో మనం ముచ్చటించినప్పుడు ఆయనతో మనం ప్రార్థనలో ఏకాంతంలో గడిపినప్పుడు ఆయన సన్నిధిని మనం అనుభవించగలం దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే మరి ఇంకా ఏమి వెదకాలి అంటే ఆయన్ని మనం రాజుగా వెదకాలి దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ మొత్త సువార్తలో మనం గమనించినట్టయితే ఆయన ఏ విధంగా తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు వెదికారో మనకు కనబడుతుంటుంది మొత్త సువార్త రెండవ అధ్యాయంలో మనకు కనబడుతుంటుంది ఆయన్ని రాజుగా వెదికారు దేవునికి స్తోత్రం హరి లూయ అదేవిధంగా మనం వెదకాల్సిన మరొక అంశం ఏంటంటే దేవుని యొక్క మందిరాన్ని మనం వెదకాలి దావీదికి ఏం తక్కువ అండి దేవుని మందిరాన్ని ఆయన వెదగటానికి పూనుకున్నాడు దేవుని మందిరంలో వెళ్ళి ఆయన అనేక గంటలు గడపటానికి ఆయన పూనుకున్నాడు అందుకని నీ మందిరావరణంలో ఒక్క దినము గడిపిట వేయి దినము కంటే దేవునికి స్తోత్రం హరి లూయ మనము వెనకవలసింది ఆయన మందిరాన్ని కీర్తనల గ్రంథం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం కీర్తనల గ్రంథం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చిన గ్రంథం గమనించాలి ఇరవై ఏడు నాలుగు యహోవా యొక్క ఒక్క వరం అడిగి తిని దానిని నేను వెదకూర్చున్నాను దేవునికి స్తోత్రం యహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకు ఆయన ఆలయములో ధ్యానించుటకును ఒక విషయం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి దావిదికి ఏం తక్కువ దావిదు కూడా ఆలయానికి వెళ్ళటానికి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళటానికి మరి కోరుకుంటున్నాడు సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు చూసినట్టయితే ఆ నాలుగు లైన్లు మనం చదివితే ఆయనకున్న ఆశ ఏంటో మనకు అర్థం వచ్చుంటుంది యహోవా యహోవా యొక్క ఒక్క వరం అడిగి తిని దానిని నేను వెదుకుతున్నాను యహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధ్యానించుటకును నా జీవిత కాలం అంతయు నేను యహోవా మందిరములో నివసింపబోయిస్తున్నాను దేవునికి స్తోత్రం అది లూయ ఎంత గొప్ప అవకాశం ఎంత గొప్ప అవకాశం దావిది జ్ఞానం లేదా దావిది డబ్బు లేదా దావిది హోదా లేదా అధికారం లేదా అన్నీ ఉన్నాయి అయినా సరే దేవుని మందిరం నేను జరపటానికి ఆశపడుతున్నాను చూద్దాం అనేక సందర్భాల్లో మనం చూసినట్టయితే దేవుని సన్నిధిలో గడపటం చాలా కష్టంగా మనకి అనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి మరొక సందర్భంలో చూసినట్టయితే మనం ఏమి వెదకాలో మనకు అర్థం వచ్చి ఉంటుంది 
Петру Мадар Патрика. Петру Расину Мадар Патрика. Мудава Атьяя. Патакондава. А то, что киды на нитолаге мелю чайваяну, сама дана мону великий дани, вантара валяну. Пионе бистоптрам, аллилуйя. Аллилуйя. Мону вадака валяси мельчанте, сама дана Айничешан. Нота Ярвая Вакертана. 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 Ярвая Самадан, Акарика Петру Катуржицу Гумара, Мана Гадака Васиндентенде, Самадана. Мана Джатри Гамунисте, Мари Адикана Ула, Нова Худжара Палиан Дарвата, Мари Мотамада Сарига, Пайтики Вадрини Дейненте, Акакина Дарвата, Акакина Тиригини, 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 Самадана, Малитирики Рахмала. Рахмала. Давай, Лаги, дьяволы, кора, аж Пакуда, 
అని నువ్వు అన్నావు అనుకో రమేష్ అమ్మ లేకపోతే పలానా ఎంప్లాయీ ఇలా చేశాడు నువ్వు అన్నావు అనుకో ఏంటి అంటున్నా నీ కుదిరితే నువ్వు చెయ్యి వాళ్ళ మీద అంటే నువ్వు ఇది పెద్ద రకమే రోజు ఎథిక్స్ లేవు ఇవి విలువలు లేవు ఇవి అందుకే చెప్పచ్చు వి డోంట్ వాంట్ అవర్ చిల్డ్రన్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ రాదర్ దే షుడ్ హ్యావ్ వాల్యూస్ అండ్ ఎథిక్స్ వాళ్ళ జీవితంలో ఏదో సంపాదించకపోయిన పర్లేదు విలువలు విలువలతో కూడిన వ్యక్తులుగా జీవిస్తే చాలు పిల్లలకు నేర్పండి సమాధానం సంస్కారం విలువలు నేర్పండి పిల్లలు అంటే ఇది కూడా నువ్వే చెప్తావా చెప్తాను ఐ నో వాట్ ఈస్ పేరెంటింగ్ నేను చెప్తాను నువ్వు అలా చెప్తాను చెప్తామంటే డబ్బులు తీసుకున్న మరి చెప్తాను నేర్పితే సంస్కారం బ్యానర్లు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ కోసం బ్యానర్లు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఆ ముందు రోజు అక్కడ మాట్లాడతారు అయ్యాక బ్యానర్లు కడతారు ప్రతి సంవత్సరం ఎందుకు సంస్కారం నేర్పదా సంస్కారం నేర్పదా నేర్పదా నేను వెతకాలో తెలియట్లేదు కదా సమాజానికి ప్రాముఖ్యంగా క్రైస్తవ సమాజానికి ఏం వెతకాలో తెలియట్లేదు వ్యర్థమైన వాటి జ్ఞానాన్ని ఉందనుకోని లోక జ్ఞానం ఉందనుకోని ఏమీ లేదు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ద ఎండ్ ఆఫ్ ఆల్ నాలెడ్జ్ ఈస్ మెజరింగ్ ఈ జ్ఞానం యొక్క అంశం ఏంటంటే శ్రమ ఎక్కువ తెలుసుకుంటే ఎక్కువ శ్రమ ఎన్ని అకౌంట్లో ఉన్నాయి నీకు మూడు ఉన్నాయి మూడు ఏడు ఎందుకు ఉన్నాయా అప్పుడు ఎందుకు పిన్నులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నువ్వే మూడు పిన్నులు గుర్తుపెట్టుకో ఎన్ని ఎక్కువ అకౌంట్లు ఉంటాయి ఎంత ఎక్కువ చదివితే అర్థం ఎందుకు నీకు ద ఎండ్ ఆఫ్ ఆల్ నాలెడ్జ్ చేసి మీ సరే శ్రమ తప్ప ఏమి ఉండదు ఒకటిసారి చదివితే అండి వాడు ఫైన్ వేసిన మినిమం బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు అన్న చెప్పు ఇచ్చిన ఒకవేళ యాభై రూపాయలు తీసుకున్నా స్టాంప్ గుర్తినాక యాభై రూపాయలు తీసుకున్నా ఒక అకౌంట్ చదువు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎక్కువ సమస్య ఎక్కువ చదివితే ఎక్కువ సమస్య ఎంత సమస్యలు అంటే మీరు ప్రొఫెసర్లు గమనిస్తే మర్చిపోతారు అప్పుడే చెప్తారు అప్పుడే మర్చిపోతారు పచ్చిపులు మర్చిపోతారు గొడుగులు మర్చిపోతారు బీరువాలో పెట్టేస్తారు తాళం ఎక్కడ పెట్టారు మర్చిపోతారు ఫోన్లు ఎక్కడో పెడతారు మర్చిపోతారు ఎందుకు ఇది అంత సమస్య ఈ సమస్యలు ఎంత ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే ఎంత పరిశోధన ఎక్కువైతే అంత సమస్యలు వస్తాయి ఈ రోజు మనం వెతుకుతుంది అదే జహలోక జ్ఞానాన్ని మనం వెతుకుతాం జహలోక జ్ఞానం ఎక్కువైపోయింది మనకి దేవుడిని కూడా పక్కకు నేర్చు దేవుడిని కూడా పక్కకు నేర్చు ఎందుకని జాగ్రత్త గమనించాలి మనం వెతకవలసిన ఏంటంటే ఆయన ప్రత్యక్షతను వెతక ఆయన సన్నిధిని వెతకాలి ఆయన మందిరమును మనం వెతకాలి ఆ మందిరంలో నివసించడానికి దావేది దాకా మనం కూడా తీర్మానం చేసుకోవాలి ఆయన్ని రాజుగా వెతకాలి అదేవిధంగా ఆయన సమాధానాన్ని మనం వెతకాలి దేవునికి స్తోత్రం అలే లోయ అలే లోయ కాబట్టి వెతకటం గురించి ఏమి వెతకకూడదు ఐదు విషయం ఏమి వెతకాలో ఒక ఐదు విషయాలు మనం రాత్రి కలిసి మనం మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే మరొకసారి మనం మూల వాక్యంలోని కూడా యోహాన్స్ వార్త మొదట అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చినాము మీరేమి వెదకుచున్నారు మీరేమి వెదకుచున్నారు మరీ కూడా వెతికింది తీరా చూస్తే ఏసు కనబడలేదు సమాధి కానీ ఈ సమాధి కనబడింది మరి మరి ఎంత అగమ్య గోచరంలో ఉండిపోయిందంటే అసలు తోట మాలి అనుకున్న దేవుడు చూసి కారణం ఏంటంటే వెతకటం మీద ఉన్న శ్రద్ధ ఎవరు వెతుకుతున్నారో తెలియదు అందుకని ఈ రోజు అనేక సందర్భాల్లో మనం కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటున్నాం ఏం వెతకాలో తెలియక మానవ జీవితంలో ఏం పోగేసుకోవాలో తెలియక మనం విలువైన వస్తువుల్ని మనం పోగొట్టుకుంటున్నాం విలువైన వాక్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటున్నాం విలువైన దేవుని సన్నిధి నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటున్నాం మరి రాత్రి కాలస్సుని లక్ష్యం అర్థం చేసుకుంటాం మీరేం వెతుకుతున్నారు దేవుడు అడుగుతున్నారు ఆయన నోట నుండి వచ్చిన మాట మీరేమీ వెదకుర్చున్నారు జాగ్రత్తగా మనించినట్టయితే 
ఆయన మనల్నే ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఏం వెలుగుతున్నాం మనం వ్యర్థమైన వాటిని ఇహలోక జ్ఞానాన్ని మన స్వప్రయోజనాలను ఏం వెతుకుతున్నాం మనం వాటన్నిటి వెంట పడి ఆఖరికి మనకు మిగిలేది మరణమే కానీ దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తుంది అధిక ఆయన ప్రత్యక్షతను వెదక ఆయన సన్నిధిని వెదక ఆయన మందిర వనరంలో ఉండే అవకాశాన్ని వెదకాలని ఆయన రాజుగా చూడాలని ఆయన సమాధానాన్ని వెదకాలని దేవుడు ఆశపడి చదువుతాడు వాళ్ళు తీర్మానించుకుందాం ప్రభా నేను ఉత్తమమైన దాన్ని వెలగటానికి నా కన్నులు తెరవండి అడుగుదాం ప్రభుని ఒక్క తీర్మానం చేసుకున్నాను రాత్రి కావస్తుందా నీ సులువు మరణాన్ని నేను ఎరిగి ఉన్నాను తండ్రి నా కోసమే మీరు మరణించారు అయినప్పటికీ ప్రభు నశించిన దాన్ని మీరు వెనక రక్షించడానికి వచ్చారన్న ఎరుక లేకుండా నేను ఇక లోకాన్ని వెతుకుతున్నానయ్యా నన్ను క్షమించండి నన్ను క్షమించండి అయ్యా ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఉత్తమమైన దాన్ని వెదగటానికి నీ మందిరంలో నేను జీవించటానికి తక్కువ చేయమని చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగురుల మహోన్నతుల సరస్వతి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మీరేం వెదగుతున్నారని మీరు మాతో సూటిగా మాట్లాడారు తండ్రి మీరేం వెదగుతున్నారని మీరు మిమ్మల్ని ప్రశ్నించారు ప్రభావ మీకు వదనాలి ఆ ప్రశ్న ద్వారా ప్రభావ మమ్మల్ని మేము సరిదిద్దుకోండి నాయన నీ కొరకు నీ మందిర ఆవరణంలో నీ సన్నిధిని వెతుకుతూ నీ ప్రత్యక్షతను వెతుకుతూ నీ సమాధానాన్ని వెతికే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని ఉంచమని పచ్చి రాడుకుంటాం ఏ స్వతి పరిశుద్ధ నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె